హాయ్ 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 ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ అరబిక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఐ హోప్ మీరందరూ బాగానే ఉండాలి బాగానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి దాంతోపాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు మాస్కులు వాడండి హ్యాండ్ శానిటైజర్స్తో హ్యాండ్స్ క్లీన్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఈరోజు మనం న్యూస్ స్టార్ట్ చేద్దామండి ఈరోజు తారీఖు ఇరవయో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవై అయితే ఫస్ట్ కత్తర వెళ్దామండి కత్తర్లో కత్తర్లోని చేపల వేలంపాట చేపలను వే చేపలు వేలంపాట వేలంపాటలు అమ్ముతారు కదండి వేలంపాట కూడా సస్పెండ్ చేశారు చేపల వేలంపాట జరగకూడదని చెప్పి సస్పెండ్ చేశారు దీనివల్ల వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఎక్కువ జనం గుమికోవడం వల్ల వైరస్ స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి వేలంపాటను కూడా సస్పెండ్ చేశారండి దాంతోపాటు ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయండి కత్తర్లో ఎనిమిది కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తం నాలుగు వందల అరవై కేసులు అయ్యిందండి మొత్తానికి కత్తర్లోని కత్తర్లో మన తెలుగు మిత్రులు జాగ్రత్తగా ఉండండి అవసరమైన వస్తువులు కత్తర్లో ఉన్న ప్రజలకి లోకల్ వాళ్ళు కానీ అజనాపీస్ కానీ అవసరమైన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాము ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి సో పబ్లిక్ ప్యానిక్ కావద్దని చెప్తే తెలియజేస్తున్నారండి దాంతోపాటు ముఖ్యమైన వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో చిన్న చిన్న మెడిసిన్స్ కానీ రకరకాల శానిటైజర్స్ కానీ మాస్కులు కానీ ఇవన్నీ రకరకాల అవసరమైన వస్తువులన్నీ కత్తలోనే తయారవుతున్నాయి సో డోంట్ వరీ కొన్ని ఇండస్ట్రీ ఏరియాల్లో ఇప్పుడు అన్నీ బంద్ చేస్తారు కదండి ఇండస్ట్రీ ఏరియాలోనే అయితే ఇండస్ట్రీ ఏరియాలో ఉన్న షాపులకి ఆరు నెలల వరకు రెంట్ మాఫీ చేశారండి రెంట్ వస్తున్న అవసరం లేకుండా ఆరు నెలల వరకు మాఫీ చేశారు ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఈ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో నండ్రి ఈ ఉంటాయి కదండి సామాన్లు ఇస్తున్న ట్రైలర్స్ అవి హ్యాండ్ ట్రైలర్స్ నెక్స్ట్ ఈ షాపింగ్ కాపుల డోర్స్కి ఈ హ్యాండిల్స్ ఎప్పటికప్పుడు శానిటైజర్స్తో క్లీన్ చేయాలని చెప్పి ఒప్పందం చేసుకున్నారండి కత్తర్ గవర్నమెంట్తో పాటు ఈ మార్కెట్ వాళ్ళతో పాటు అయితే దీన్ని తనిఖీ చేయడానికి ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేయడానికి కొంత మ్యాన్ పవర్ని కూడా పెట్టారు శానిటైజర్ ఎప్పటికప్పుడు అన్ని నీట్గా ఉన్నాయో క్లీన్ చేస్తున్నారు లేదో చూడడానికి ఇదంతా ప్రజలు ఇదంతా ప్రజల సేఫ్టీ కోసమేనండి దాంతోపాటు ప్రజలు కత్తరు కత్తరు చెప్తుందండి ఇప్పటికి కత్తరులో ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు చాలా సపోర్టివ్గా ఉన్నారు ఇంతకుముందు కూడా తర్వాత కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉండాలి ఇదే విధంగా ఉంటే మనందరూ కలిసి కరోనాతో ఫైట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కత్తరు పిలిపించిందండి ప్రజలందరికీ నెక్స్ట్ కత్తరులో ఉన్న ప్రజలందరికీ అవేర్నెస్ కోసం రకరకాల వీడియోలు చేసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ అప్లోడ్ కూడా చేస్తున్నారండి ఇదండి కత్తరులో ఉన్న మన తెలుగు మిత్రులకి సో టేక్ కేర్ జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇప్పుడు మా చాలామంది అనుకుంటున్నారు మా ఊరు వెళ్ళిపోతే బాగున్నాం అక్కడికి వెళ్ళిపోతే బాగున్నాం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే బాగున్నాం అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడా సేఫ్టీ లేదండి దగ్గర దగ్గర నూట ఇరవై కంట్రీలకు మొత్తానికి కరోనా వైరస్ వచ్చేసింది సో ఎక్కడా సేఫ్టీ లేదు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడే సేఫ్టీ మీరు ఉన్న చోట సేఫ్టీ ఈరోజు అండి వైజాగ్ అల్లిపురం ఉంది కదా అల్లిపురంలో ఒక అతను చనిపోయాడంట వైజాగ్ అల్లిపురంలో ఒక అతను చనిపోయాడు కరోనా వైరస్ వల్ల మొత్తం రోడ్స్ అన్ని బ్లాక్ చేస్తారు వైజాగ్లో సో ఇదండి ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఉండండి జాగ్రత్తగా ఉండండి త్వరగా తగ్గిపోవాలని కోరుకుందాం ఇదంతా నెక్స్ట్ అండి మీ క్వశ్చన్ తెలుసా ఇప్పుడు ఇటలీ చైనాను మించిపోయింది ఇటలీ చైనాను మించిపోయింది చైనాలో చనిపోయే వాళ్ళ సంఖ్య కన్నా ఇటలీలో చైనా ఇటలీలో చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువైపోయిందండి ఇటలీలో ఇప్పుడు మూడు వేల నాలుగు వందల మంది నాలుగు వందల ఐదు మంది చనిపోతే చైనాలో మూడు వేల రెండు వందల ఐదు మంది చనిపోయారు చూడండి ఇటలీ ఎంత స్ప్రెడ్ అయిపోయిందో దీనికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ప్రజలు గవర్నమెంట్ రూల్స్ని పాటించకపోవడం వల్లనే గవర్నమెంట్ ఒక రూల్స్ని పాటించకపోవడం వల్లనే ఇంత ప్రాణ నష్టం జరిగింది సో టేక్ కేర్ అండి దాంతోపాటు ఒక గుడ్ న్యూస్ అనేది చెప్పుకోవాలి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు నిన్న పబ్లిక్ మీటింగ్లో తెలియజేశారు వాళ్ళు ఒక మెడిసిన్ తయారు చేశారు కరోనా కరోనాకి అయితే ఆ మెడిసిన్ ఇంజెస్ట్ చేయగానే మూడు గంటల లోపు కరోనా నుండి ఉపశమనం పొందుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారండి ఇది ఈ న్యూస్ నిజం అవ్వాలని కోరుకుందాం మనందరం తర్వాత అండి ఓమన్ వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ ఓమన్ ఓమన్లో ది రాయల్ ఓమన్ పోలీసులు మొత్తం అన్ని రకాల వీజాలను ఇష్యూ చేయడం ఆపేశారండి మొత్తం ఎటువంటి వీజా ఇవ్వద్దు ఎవరికి అని చెప్పి మొత్తం వీజాలన్నీ ఆప్ చేశారు పోలీసులు అయితే ఓమన్లో ఇన్ని రూల్స్ పెడుతున్నా పబ్లిక్ బయట తిరగద్దు బయట వ్యాపారాలు చేయొద్దు జనం గుమికూడద్దు అన్ని ఇన్ని రూల్స్ పెడుతున్నా కూడా ఇప్పటికీ కొన్ని రోడ్ల దగ్గర చేపలు ఈ చిన్న 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 బల్లల మీద పెట్టి చేపలు పెట్టి అమ్ము అమ్ము అమ్ముతున్నారంటండి వాళ్ళని పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు మామూలుగా మిత్రులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి గవర్నమెం
ప్యాసింజర్లే ఉండలేదంటండి దుబాయ్ మెట్రో ప్యాసింజర్లే ఉండలేదండి ఎవరు రావట్లేదంట అప్పటికి శానిటైజర్స్ జాగ్రత్త క్లీన్ చేస్తున్నా కూడా అసలు ప్యాసింజర్లు రావట్లేదంటండి పాపం ఇదేంటి పరిస్థితి నెక్స్ట్ రెసిడెన్సీ వీజా ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి డౌట్ ఉంటే తెలుసుకోవడం కోసం ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఇచ్చారండి ఆ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ చెప్తాను చూడండి డబల్ జీరో నైన్ సెవెన్ వన్ ఇది కోడ్ డబల్ జీరో నైన్ సెవెన్ వన్ దుబాయ్ కోడ్ నెక్స్ట్ నెంబరు టూ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్ టూ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ డబల్ టూ ఎయిట్ ఇంకొక నెంబర్ అండి డబల్ జీరో నైన్ సెవెన్ వన్ నైన్ టూ జీరో ఎయిట్ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్ ఈ సస్పెన్షన్ ఇప్పుడు ఈ వీజాలు సస్పెండ్ చేశారు కదా దుబాయ్లో కూడా ఈ సస్పెన్షన్ అయిన తర్వాత మీ మళ్ళీ మీ వీజాలు రెన్యూల్ అవుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారండి దాంతో పాటు చూడండి ఒక మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టారండి అబుదాబీలో టమాటాలు రేటు పెరిగిపోయిందంటే ఎక్కువ రేటు పెట్టి అమ్ముతున్నారంటండి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి రేట్లు పెంచి అమ్మితే కనుక మీరు కంప్లైంట్ చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ అబు ఒక మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టారు చూడండి అబుదాబీలో నుండి బస్సు ప్రయాణం ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి బస్సులో మాస్కులు ఇస్తున్నారంట మాస్కులు ఇస్తున్నారంట అండి సో ఎవరైనా బస్సు ప్రయాణం చేస్తే కనుక మాస్క్ అడిగి తీసుకోండి తప్పనిసరి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ దుబాయ్ నుంచి ఒక మిత్రుడు కామెంట్ చేశారు చూడండి నమస్తే అన్న అన్నగారు నేను దుబాయ్లో దుబాయ్ విజిట్ వీజాలో వచ్చాను త్రీ మంత్స్ అయింది జాబ్ దొరకలేదు మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ విజిట్ వేసుకున్నాను ఏమైనా జాబ్స్ ఉంటే చెప్పండి ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అన్న పేరు కిరణ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇదండి జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ సెవెన్ త్రీ జీరో ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీ దగ్గర ఏదైనా జాబ్స్ ఉంటే కొంచెం ఈ మిత్రుడు తెలియజేయండి పాపం విజిట్ వీజాలో వచ్చి ఇప్పుడు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిన విజిట్ వీజాలో వచ్చి జాబ్ దొరకలే అంటే ఇబ్బంది కానీ కిరణ్ గారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఏం బాగాలేదండి అన్ని చోట్ల సస్పెన్స్ నడుస్తుంది ఇప్పుడు జాబులు తీసుకుంటారు అంటే గ్యారంటీ కూడా లేదు ఐ హోప్ మీకు జాబ్ దొరకాలని కోరుకుందాం ఓకే అండి చూడండి ఇంకో మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టారు హాయ్ బ్రదర్ నాకు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి వాటికి సమాధానం ఇస్తారని ఆశపడుతున్నాను సోషల్ మీడియాలో అనగా సెల్ మొబైల్లో ఈ ఏమేమి చూడకూడదు ఏమేమి చూడాలి అశ్లీలత అశ్లీలత వీడియోలు చూస్తే ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్లో మన మన బయోడేటా అక్కడ పట్టుకుంటారా ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడ పట్టుకుంటారా చాలామంది మిత్రులు తెలియ తెలియపరుస్తున్నారు ఏది నేను తెలియజేయండి ఫ్రెండ్ పోర్న్ వెబ్సైట్లు చూడకపోవడం మంచిదండి చూడొద్దండి పోర్న్ వెబ్సైట్లు స్పెషల్లీ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్నవాళ్ళు పోర్న్ వెబ్సైట్లు చూడకపోవడం మంచిది కొందరు అంటారు విపిఎన్ ఆన్ చేసి చూడొచ్చు ప్రాబ్లం లేదంటారు కానీ ఏమండి విపిఎన్ ఆన్ చేసి వీపీ ఆన్ చేసి తెలివితేటలు మీకు ఉంటే పట్టుకున్న తెలివితేటలు వాళ్ళకే ఉంటాయండి సో పోర్న్ వెబ్సైట్లు ఏవైతే అయితే ఇల్లీగల్ అండి ఇది ఇల్లీగల్ అండి గల్ఫ్లో ఈ పోర్న్ వెబ్సైట్లు చూడడం ఇల్లీగల్ సో ఇది అవాయిడ్ చేయండి ఓకే ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్ మీకు వీడియో పంపించారు వాట్సాప్లో వచ్చిందంటే దాన్ని చూస్తే ఆ లెక్క వేరు కానీ పోర్న్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు చూడడం వీపీ ఆన్ చేసో డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి చూడడం అది నేరం అండి సో ఇటువంటిది అవాయిడ్ చేయండి బ్రదర్ మీ మీ ఐడి కార్డ్తో సిమ్ములు చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఈ పోర్న్ వెబ్సైట్లు చూడడం ఇలాంటివి మంచిది కాదు బ్రదర్ మీ మీకోసమే చెప్తున్నాను మీ సేఫ్టీ కాదు ఇది సో ఇలాంటివి చేయొద్దండి నెక్స్ట్ కోయత్ కోయత్ వెళ్దామండి కోయత్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ మొత్తం అన్ని ఏటీఎంలు ఏటీఎంలు డబ్బులు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దాంతోపాటు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా శాలీలు ఇచ్చేసారండి దాంతోపాటు కోవిడ్లో కోవిడ్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం అండి కోవిడ్లో స్కూల్స్ స్కూల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆగస్టు నాలుగో తారీఖు వరకు సస్పెన్ విధించారు ఆగస్టు నాలుగో తారీఖు వరకు అంటే చూడండి చాలా నెలలు సెలవులు ఇచ్చారండి స్కూల్స్కి కోవిడ్లోనే ఎందుకంటే ఈ వైరస్ స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదని చెప్పి చాలా ముందు జాగ్రత్తగా స్కూల్కి సెలవు ఇచ్చారు కానీ స్కూల్కి సెలవు ఇచ్చారు పిల్లలకి అయితే గుడ్ న్యూసే కానీ పాపం డ్రైవర్లకు అయితే ఇంకా గుడ్ న్యూసే వాళ్ళకి పని పెద్దగా ఉండదు కానీ ఇళ్ళల్లో పనిచేసే పాపం ఆడవాళ్ళకేనండి చాలా కష్టం అండి ఇంకా వీళ్ళని చంపు తినేస్తుంటారు అది ఉండిపెట్టు ఇది ఉండిపెట్టు ఆ పని చేయి ఈ పని చేయి అని చెప్పి పాపం చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తారు పాపం ఇళ్ళల్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి మన తెలుగు ఆడవాళ్ళు పాపం చాలా ఇబ్బంది పెడతారు మీ కరోనా వైరస్కి త్వరగా మందు వచ్చేసి అన్ని త్వరగా యథావిధిగా ఎలా ఉన్నాయో అలాగే అయిపోవాలని చెప్పి కోరుకుందామండి నెక్స్ట్ ఈ గల్ఫ్ దేశాల్లో ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రైస్ చాలా డౌన్ అయిపోతుంది కానీ ఎప్పటికప్పుడు బ్యారల్ ప్రైస్ చాలా డౌన్ అయిపోతుంటే ఈ కోవిత్ కూడా చాలా ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోతుంది ఈ ఆయిల్ ప్రైస్ డౌన్ అవ్వడం వలన నెక్స్ట్ అండి మెడికల్ మెడికల్ కానీ ఫుడ్ కానీ షాపింగ్ సంబంధించిన మినిమం ఏమైనా వస్తువులు కానీ ప్రతిదీ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ అండి ప్రతిదీ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ సేవలు వినియోగించుకోమని చెప్పి అందరికీ తెలియజేస్తున్నారు మీరు ఫుడ్ ఆర్డర్ చే
అయితే ఇలాంటి ట్యాక్స్ నడిపే వాళ్ళని పదకొండు మంది పట్టుకున్నారు ఒక నాలుగు బస్సులు కూడా సీజ్ చేశారండి ఎందుకంటే ఒకే బస్సులో ఎక్కువ ఎక్కువగా మంది జనాలు ఎక్కించడం వల్ల త్వరగా స్ప్రెడ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది జస్ట్ బస్సులో ఒక్కరికి ఉంటే చూడండి మొత్తం ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోద్ది జస్ట్ గాలి ద్వారా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఈ ఎవరైతే డబ్బులకి ఆశపడి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోవద్దండి తెలుగు మిత్రులకు ఎవరైనా సొంతంగా కార్డు ఉండి ఇటువంటి పని చేస్తే కనుక మీరు ప్రాణం ప్రాణాల మీద తెచ్చుకోవద్దండి ఇంకా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ కాదు డబ్బు డబ్బు ఉండాలి నేను డబ్బు పాఠాలు చెప్తాను డబ్బు ఉండాలి కానీ ప్రాణం మించింది కాదు కదా డబ్బు ప్రాణమే లేనప్పుడు డబ్బు మాత్రం ఏం చేసుకుంటా చెప్పండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు మేము మీకోసం హార్డ్గా పనిచేస్తున్నాము మీరు ఇంట్లోనే ఉండండి అవసరమైన పని ఉంటే మాత్రమే బయటికి వెళ్ళండి అనవసరమైన పని ఉంటే మాత్రం పొరపాటును కూడా బయటికి వెళ్ళొద్దని తెలియజేస్తున్నారండి ఇదండి కోవిడ్లో న్యూస్ మనం సౌదీ వార్తలు చూద్దామండి సౌదీలో రెండు వందల డెబ్బై నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి మక్కా మదీనాలో బయట జరిగే బయట జరిగే ప్రార్థనలన్నీ సస్పెండ్ చేశారండి నెక్స్ట్ సౌదీ గవర్నమెంట్ అందరికీ పిలుపునిచ్చింది మన అందరం కలిసి పోరాడాలి అందరూ సపోర్ట్ చేయండి అని చెప్పి అందరికీ అజనాబిలు కానీ సౌదీ యొక్క పౌరులు కానీ అందరికీ పిలుపునిచ్చిందండి దాంతోపాటు పద్నాలుగు రోజులు డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే సౌదీ ఈ సౌదీలో లోకల్లో తిరిగే ఫ్లైట్స్ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే అవి కూడా మాకు సస్పెండ్ చేశారండి హోటల్స్ బస్సులు కూడా సస్పెండ్ చేస్తున్నారు ట్యాక్సీలు కూడా సస్పెండ్ చేస్తున్నారు అయితే సౌదీ ఎయిర్లైన్స్ సౌదీ ఎయిర్లైన్ టికెట్స్ కొనుక్కున్న వాళ్ళు జర్నీ కోసం కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు సస్పెండ్లో ఉన్నా కాబట్టి మీ టికెట్లు మళ్ళీ ఉపయోగపడతాయి మళ్ళీ వాడుకలోకి వస్తాయి డోంట్ వరీ భయపడిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మీ టైం ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు ఫ్రీగా ఎటువంటి డబ్బులు తీసుకోకుండా ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు సౌదీ ఎయిర్లైన్ టికెట్లు తీసుకున్న వాళ్ళకి సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి నెక్స్ట్ సౌదీలో వేలంపాటలు ఈ చేపల వేలంపాటలు దాంతోపాటు కార్లు ట్రక్కులు వేలంపాటలు దాంతోపాటు కూరగాయల వేలంపాటలు దీంతోపాటు ఫర్నిచర్ వేలంపాటలు కూడా సస్పెండ్ చేశారు జనాలు గుమ్ము కూడా వీళ్ళు లేదు స్ప్రెడ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెప్పి సస్పెండ్ చేశారండి సో మీ అక్కమ్మ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా కూడా మీ వీజా టైం అయిపోయినా కూడా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్లాక్ అవ్వదండి మీరు బ్యాంక్ సేవలను పొందొచ్చు ఇది కొత్తగా బ్యాంకులు వాళ్ళకి అందరికీ నోటీస్ ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ఎవరు అక్కమ్మ ఎక్స్పైర్ అయిపో ఎక్స్పైర్ అయిపోయినా కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్లు బ్లాక్ చేద్దని చెప్పి ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అండి తర్వాత అండి సౌదీలో నూట ఇరవై ఎనిమిది షాపులు సీజ్ చేశారు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు రూల్స్కి విరుద్ధంగా రూల్స్ విరుద్ధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు షాపులు కట్టేయండి రా బాబు అంటే కట్టట్లేదు వెళ్ళి వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు అందుకోసం నూట ఇరవై ఎనిమిది షాపులను సీజ్ చేశారండి దాంతో బండి మాస్కులు ప్రైజ్ సౌదీ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది మాస్కుల ప్రైజ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీలు ఉంటాయి కదా అయితే సిక్స్టీ హలాల నుండి ఒక్క రియల్ వరకు నార్మల్ మాస్కులు అనమాట నార్మల్ మాస్కులు సిక్స్టీ హలాల నుండి ఒక్క రియల్ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ శానిటైజర్ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ శానిటైజరు ఎనిమిది రియాల నుండి పద్దెనిమిది రియాల లోపే ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీని బట్టి క్వాలిటీని బట్టి ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వేడి నీళ్ళతో నార్మల్గా వేడి నీళ్ళతో చేతులు కట్టుకున్న వాళ్ళకి శానిటైజ్ కూడా అవసరం లేదండి ఏం చెప్పాలంటే వేడి నీళ్ళతో చేతులు కట్టుకుంటే శానిటైజ్ కూడా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఈ శానిటైజర్లు కానీ మాస్కులు కానీ లిమిటెడ్ లిమిట్గా మాత్రం అమ్ముతారు ఓ బ్యాగ్లు నింపేసి కొనుసుకుందంటే కుదరదండి లిమిట్గా మాత్రమే అమ్ముతారంట నెక్స్ట్ రెండు వందల రకాల సేవలు ఆన్లైన్ సేవలు అమల్లో తీసుకొస్తున్నారు రెండు వందల రకాల సేవలు అండి రకరకాల ఏవి పనులైన సరే ఆన్లైన్లో చేసుకునే విధంగా మనకి ఆన్లైన్ సేవలు తీసుకొస్తున్నారు సౌదీలో దాంతోపాటు చూడండి ఏటీఎం కార్డు స్క్రాచ్ చేయకుండా ఇప్పుడు చూడండి కొత్త మొదలు ఏటీఎం కార్డులు వస్తున్నాయి కానీ వైఫై ఏటీఎం కార్డ్స్ మిషన్ దగ్గర ఎలా పెడితే చాలు పిన్ పిన్ నెంబర్లు అవసరం లేకుండానే మన డబ్బులు కట్ అయిపోతాయి అటువంటి దానికి లిమిట్ ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ రియల్ ఉండేది హండ్రెడ్ రియల్ ఉండేది ఇప్పుడు దాన్ని మూడు వందల రియల్ మూడు వందల రియల్ లిమిట్ పెంచారండి ఇది ఒక గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పుకోవాలండి సౌదీలో ఉన్న మిత్రులకి తర్వాత అండి బెహరన్ బెహరన్లో ఆరు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి మొత్తం నూట నలభై ఎనిమిది కేసులు అయ్యాయి అయితే సినిమా సినిమా హాల్స్ క్లోజ్ చేస్తారు హోటల్ సర్వీస్ అండి హోటల్లో ఓన్లీ పాస్లు మాత్రం ఇవ్వాలి సర్వ్ చేయడానికి అయితే లేదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు దాంతోపాటు అండి సూపర్ మార్కెట్లో ఫస్ట్ సూపర్ మార్కెట్లో ఫస్ట్ బ్రెగ్నెన్స్ ఉమెన్ బ్రెగ్నెన్స్ లేడీస్ ఎవరైతే వస్తారో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి తెలియజేశారు ఒక ఇరవై ఇరవై మంది పదిహేను మంది గుమ్ కూడా ఉంటే మాత్రం నాట్ అలౌడ్ అండి అటువంటి చర్యలను యాక్సెప్ట్ చేయరు పోలీసులు కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటారు సో బెహరన్ ఉన్న మన తెలుగు మిత్రులు జాగ్రత్తగా ఉండండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జోడన్ అండి జోడన్లో ప్రజలకి కావాల్సిన నిత్యావసర వస్తువులు 
ఎటువంటి ఫ్లైట్ ఇండియాలో ఇండియాలో ల్యాండ్ అవడానికి వీళ్ళని చెప్పి రూల్స్ పెడుతున్నారండి మన ఇండియాలో కూడా దాంతో పాటు అందరూ ఇంట్లో ఉండాలి ఎవరు అవసరమైన అవసరమైతే పని ఉంటే తప్ప బయటకు రావాలి లేదు అవసరమైన పని లేకపోతే బయట రావాలని చెప్పి ఇండియాలో కూడా తెలియజేస్తున్నారు దాంతోపాటు ఒక మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టారండి తెలంగాణలో హై అలర్ట్ హై అలర్ట్ ప్రకటించారంటండి సో ఇరాన్ ఇరాన్ వెళ్దామండి ఇరాన్లో వీళ్ళు కూడా కరోనాకు సంబంధించిన మెడిసిన్ తయారు చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు దాంతోపాటు అండి ఇటు ఇరాన్ అమెరికా యొక్క ఆంక్షలతో కానీ ఇటు కరోనాతో కానీ చాలా ఇబ్బందులు పడుతుందండి ఒక నిజం చెప్పండి సింగిల్గా ఫైట్ చేస్తానని చెప్పుకోవాలి ఇరాన్ పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఉందండి నెక్స్ట్ వాళ్ళు మాస్కులు కూడా అక్కడే ఇరాన్లోనే వాళ్ళు మాస్కులు వాళ్ళే తయారు చేసుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇరాన్ గవర్నమెంట్ అందరికీ పౌరులందరికీ దేశ యొక్క పౌరులందరికీ అందరూ కలిసి పోరాడాలి ఈ కరోనాకి సపోర్టివ్గా ఉండాలని చెప్పి ఇరాన్ గవర్నమెంట్ పిలుపునిచ్చిందండి సో ఇదండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి ఈవినింగ్ న్యూస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి తర్వాత గంటసెంబల్ యాక్టివ్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ